Oi, bem-vindos a mais uma dica tutorial no The Sims 2. Hoje eu vou te mostrar como subir e descer objetos no jogo. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. No The Sims 2 existem alguns objetos, principalmente os decorativos, como quadros, que podemos subir e descer. Para isso, selecione o objeto e aperte as teclas que estão do lado esquerdo da tecla Enter. Elas podem variar de acordo com o seu teclado. Já conheça as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Isso é muito útil, mas funciona com poucas coisas. A maioria com quadros e alguns ornamentos de parede, como as cornijas. Espelhos e muitas outras coisas não dão certo, como essa madeira que eu ando usando bastante em minhas construções. Coisas como mesa também não dão certo, mas não se preocupe, que eu vou te mostrar como fazer. Saia do jogo e entre no link do Modo e Sims, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aqui vai um agradecimento especial ao criador, Lamari. Muito obrigada por essa pérola no The Sims. Então, por favor, deixem o like como agradecimento e vá em download, role a tela até chegar no arquivo e baixe-o. Descompacte o arquivo e vá na pasta Meus Documentos, EA Games, The Sims 2 Ultimate Collection e Downloads. Ali você pode colar o arquivo que baixamos. Abra o seu jogo e ative o conteúdo personalizado quando e se vier a mensagem. No lote, faça o teste apertando as teclas para subir ou descer. Se não funcionar como o meu, saia do jogo e entre novamente que vai funcionar. Agora sim, podemos baixar e subir objetos que não podíamos antes. E o melhor, é tudo funcional. Claro, alguns não sobem e descem totalmente, mas é uma coisa fantástica. Vocês sabem que eu não sou de usar conteúdo personalizado e que tenho apenas algumas coisas bem selecionadas, mas esse mod é necessário, principalmente para quem gosta de construir e decorar. Eu estou muito animada e eu espero que um dia façam a mesma coisa, pelo menos para objetos de decorações sem funcionalidades no The Sims 3. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Vamos testar em coisas mais loucas? Para isso, não esqueça de ativar o cheat, Move Objects On. Eu vou colocar um sofá em cima de uma mesa de computador. E seria muito útil em casas pequenas, como aquelas que o pessoal gosta de fazer de desafios. E veja, funciona! Sim, assim sobe no sofá e senta na cadeira. Ela usa o computador. Claro que a animação fica um pouco bugada, mas funciona! Já conhece a playlist de tutoriais e construção no The Sims 2 aqui do canal? Vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. E se colocássemos uma cama em cima da outra? Teríamos uma beliche! Vou caprichar e colocar até uns pilares em volta. Agora vamos fazer o teste? Ela usa a cama de baixo normalmente. Agora vamos mandar ela para cima. Veja, ela deita na cama de baixo, mas a cama de cima recebe a animação. Então, ela aparece lá. Eu sei que isso não é o ideal, e eu sei que o criador do mod não deve ter feito para isso. Mas gente, conseguimos fazer uma beliche que funciona! O YouTube mudou as métricas e agora o seu like e o seu comentário importam muito mais. Além de que, eu adoro saber o que vocês acharam e se o tutorial foi útil. Estou muito feliz e empolgada com isso, mas vamos testar mais coisas. Como vimos agora, podemos mover os espelhos. E eu confesso que eu deixava de usar vários, porque eles ficavam muito baixos. Atravessavam a bancada ou a pia, e não era agradável. E agora tudo fica bem e funcional. Agora eu vou testar uma coisa insana e que me parece inútil. Vamos levantar a mesa e ver como ela vai funcionar com uma assim comendo. 
até assim não está entendendo o porquê disso. Eu acho bizarro quando eles olham pra gente, não é? Pronto, mandei ela cozinhar alguma coisa. E ela coloca a comida em cima da mesa. Mas a animação não fica e nem deveria ficar certa. E pra mim está tudo bem. Como eu disse, seria inútil. Outra coisa que me incomodava era que apenas alguns vasos de plantas e decorações iam em cima das mesas, e as outras não. Mas agora basta colocar o objeto embaixo da mesa e levantar até chegar na altura desejada. Não é o máximo? Agora você pode ajudar o canal clicando no botão valeu, que fica próximo ao like, e doar qualquer valor. Assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Se alguém estiver se perguntando se isso funciona com janelas ou portas, já adianto que não, mas isso não tira a importância desse mod. Com plantas também funciona, no geral as árvores apenas afundam. Mas é melhor com arbustos do que com árvores, e para mim o que vale mesmo é trabalhar com os arbustos, porque podemos fazer coisas como simular uma trepadeira. Também podemos aumentar a altura da cerca viva, e agora abriu um leque de possibilidades, eu estou realmente feliz e encantada com esse mod. Eu fiquei sabendo dele através do Edu, lá do meu Discord. Depois, a Ágata também me falou no Instagram, então eu realmente recomendo que você entre no meu Discord. Lá, eu já perdi as contas de quantas pessoas tiveram dúvidas ou problemas e o pessoal do Discord ajudou. É uma pequena comunidade onde a gente se ajuda e compartilha as novidades. Mais um exemplo de versatilidade desse mod, como colocar a floreira embaixo das janelas. Se gostou, por favor deixa o like e comenta alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 2. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.